Das sind die Beine von deutschen Meisterinnen, Hochleistungssportlerinnen. Auf eine Höhe. Beim Aufwärmtraining für einen Auftritt. Es ist gar keine Höhe. Es ist Anfang Februar, Beginn der Karnevalssession 2020. Zack. Mit beiden Händen. Corona tanzt noch nicht mit. Für die Mädchen der Stadtgarde Baunatal und ihre beiden Trainerinnen ist der Auftritt eine gute Übung. Auf dem Weg zum großen Ziel. Wieder deutscher Meister werden. In sechs Wochen wollen sie ihren Titel im Marschtanz verteidigen. Trainerin Annika sieht jeden Fehler. Der Auftritt gleich bei der Prunksitzung des eigenen Vereins ein Heimspiel. Wir kennen ja jetzt auch ganz andere Situationen. Also wenn wir dann in so einer riesen Halle stehen, wo da was weiß ich, wie viele tausend Menschen gucken und die Mädels dann anfeuern, dann ja, sind wir einfach schon ein ganz anderes Adrenalinpegel gewöhnt. Aufwärmen, dehnen, immer wieder üben, bis jeder Schritt sitzt, bis zu zehn Stunden die Woche. Annika Bornemann und ann katrin Krug trainieren die Stadtgarde seit sieben Jahren. Beide haben früher selbst im Verein getanzt, haben als kleine Mädchen angefangen, so wie die meisten hier. Mittlerweile ist es kurz vor zehn. Im Saal ist die Stimmung ausgelassen. 400 Gäste, typisch Karneval eben. Der Auftritt der Stadtgarde ist einer von rund 20 Programmpunkten. Für die Tänzerinnen ist die Anspannung nicht so groß wie vor einem Wettkampf. Auf einer Meisterschaft oder überhaupt auf dem Turnier darf während des Tanzes nicht geklatscht oder auch nicht irgendwas von sich gegeben werden. Das heißt, man ist da, also es ist Ruhe im Saal quasi. Und es ist natürlich auch für die Mädels mal mega cool, wenn die jetzt halt so ähm, ne, in der Kampagne tanzen und da klatscht mal jemand mit oder grölt mit oder was auch immer. Das ist natürlich dann nochmal echt ein besonderer Moment, weil das gibt es so auf der Meisterschaft oder auf dem Turnier gar nicht. Das ist natürlich, also obwohl es jetzt heute weniger sind und obwohl es jetzt nicht so aufregend ist wie auf dem Turnier, ist das halt wirklich so das Schöne am Karneval, weil man einfach mal wirklich so direktes Feedback vom Publikum bekommt. Und das macht den Mädels halt auch nochmal anders Spaß. Kommt ruhig zusammen. Wichtig ist, dass ihr das heute wirklich nutzt als Übungsdurchgang. Wir haben nicht so viele Durchgänge, wo ihr wirklich mal im Kostüm mit Perücke, mit Hut tanzen könnt. Nutzt das, macht das gescheit, achtet auf die Bühne, achtet auf die Abstände untereinander. Macht es Caro und Lara heute wirklich leicht. Für die beiden ist es nämlich heute nicht so wie für alle anderen von euch. Und Bringt das Publikum wirklich zum Kochen. Überzeugt die von eurer Leistung, ihr seid der deutsche Meister. Und es ist unsere erste Karnevalsveranstaltung, wo wir als deutscher Meister auflaufen. Und das wollen wir auch wirklich so präsentieren, okay? Noch ein Gruppenfoto mit den neuen Kostümen für Instagram. Dann geht es langsam Richtung Bühne. Karneval und Marschtanz, das gehört nun mal zusammen. Für die Tänzerinnen geht es aber in diesem Sport um viel mehr als nur um Unterhaltung und Show. Alle Bewegungen sind gleich, synchron und absolut exakt. Das zeichnet den Marschtanz aus und dabei immer lächeln. Heute tanzen nur 20 Mädchen beim Marschtanz mit. Auf Turnieren sind es 32. Die Bühne in Baunatal ist für alle nicht groß genug. Seit mehr als 25 Jahren gehört der Verein die Großen Ritter Karnevalsgesellschaft zu den erfolgreichsten Tanzsportvereinen in Deutschland. Die meisten hier im Saal haben selbst Kinder, die mittanzen, arbeiten ehrenamtlich hinter den Kulissen. Der Tanz begleitet viele schon über Jahre. Der Titel Deutsche Meister ist natürlich das i-Tüpfelchen. Baunatal und die Gardemädels, das gehört zusammen. In der Kleinstadt in der Nähe von Kassel gibt es fünf Tanzgruppen, angefangen von den Stoppelhopsern bis zur Stadtgarde. Knapp zehn Minuten haben die Mädchen mit Einmarsch und Schlussapplaus auf der Bühne. Dann beginnt der Auftritt der nächsten Tanzgruppe. Uh! 
schnell wieder hoch in die Garderobe, fertig machen für den zweiten Auftritt in einer Stunde. Und gibt's was zu meckern? Nein. Also klar, es gab so ein paar kleine Zucker, aber ähm, nein. Das, also wir haben eben schon gesagt, wir haben in der Vergangenheit selten so einen guten Karwalsauftritt gesehen. Ich laufe weiter, ne? Oder? Soll ich stehen bleiben? Okay. Ja, manche finden ich nicht. Bis zum nächsten Auftritt in anderem Outfit bleibt nicht viel Zeit. Ja, hat sich gut angefühlt. Nur sehr warm da oben. Also so wegen dem Licht und so, das merkt man auf der Bühne nicht so. Ähm also auf einer Turnierbühne ist es natürlich anders ausgeleuchtet. Da gibt es relativ äh, klare Bestimmungen und Vorschriften, wie eine Turnierbühne ausgeleuchtet zu sein hat. Und deswegen wird es nicht ganz so warm wie jetzt da, ne? wenn es halt verschiedene Lichtdinge und so gibt. Ein verknackster Fuß wird schnell in der Pause behandelt. Noch 30 Minuten bis zum Schautanz der zweiten Disziplin der Garde. Eine Art Musical mit einer ganz bestimmten Choreografie. Der mexikanische Tanz der Toten wird hier interpretiert. Ein buntes Trauerfest zu Ehren der Verstorbenen. Diesmal sind aufwendige Kostüme und Make-up besonders wichtig. Genauso wie mit dem Marschtanz tritt die Stadtgarde auch mit dem Schautanz im März bei den deutschen Meisterschaften an. In diesem Jahr wollen die Tänzerinnen auch damit den Titel holen. Heute müssen sie zunächst das Publikum in der Stadthalle Baunatal überzeugen. Auch wenn es beim Schautanz nicht ganz so strenge Vorgaben gibt wie beim Marschtanz. Mit der Choreografie haben es die Trainerinnen den Tanzenden nicht gerade leicht gemacht. Beim Turnier sind es 50 Personen auf der Bühne. Auch hier muss alles stimmen. Jeder Schritt, jede Bewegung und vor allem das Gefühl. Kurz vor Mitternacht Feierabend für die Stadtgarde und die Trainerinnen. Begeisterung für eine launige Show. Das ist ja auch so ein bisschen die Krux an unserem Sport. Also es soll ja auch alles so leicht und schön aussehen. Und äh, ne, dass da aber hinter dem Leichten und Schönen auch ganz viel Anstrengung und Arbeit und Training und was auch immer steckt, das äh, soll man ja auch nicht sehen und sieht man ja auch tatsächlich nicht sofort. Und ich finde halt nichtsdestotrotz, obwohl das alles Spaß und Freude ist, haben wir uns jetzt heute schon um äh, halb fünf getroffen. Also wir sind schon immens lange hier. Also es hängt auch einfach viel Zeit dran, obwohl es nur für uns ein Karnevalsabend ist. Also Total lustig ist immer, dass so äh, unsere Freunde haben uns immer gefragt, also besonders auch die, die Fußball spielen oder so, ne? die Männer dann immer so, äh, ihr tanzt so gegen 10 Uhr, warum fahrt ihr morgens um fünf irgendwo hin? Was macht ihr da so lange? Und dann wie immer so, ja, bis die alle fertig sind. Also es ist tatsächlich wirklich was, das kann, kann man nicht nachvollziehen, wenn man sozusagen da nicht selber mit drin hängt. Die beiden hängen seit ihrer Kindheit mit drin. Trainerin ann katrin Krug arbeitet auch beruflich mit Jugendlichen in Baunatal. In einem Team von Pädagogen betreut sie Auszubildende. Wir sind ja äh, am Klettern, ne? Jetzt ja. am 18. Ich habe schon ein Fahrzeug reserviert. Ich weiß. Okay. Und Jonathan kommt direkt dahin. Genau. Okay. Jonathan und ich machen das sichern, Dodo. ann katrin hat flexible Arbeitszeiten. So kann sie Training und Auftritte einigermaßen mit dem Job verbinden. Ihr Mann arbeitet die Woche über in Frankfurt. Noch zweieinhalb Wochen bis zu den deutschen Meisterschaften. Das heißt dreimal die Woche Training und jetzt zusätzlich noch am Wochenende. Man plant halt wirklich alles drumherum. Also 
Die Annika und ich sitzen im Prinzip jetzt schon an dem Terminplaner für die neue Saison. Die Aufstellungen müssen gemacht werden und ähm, ja, jetzt befinden wir uns, wie gesagt, auf der Zielgeraden und man hat im Kopf, es sind jetzt wirklich nur noch neun Trainingseinheiten und man muss das und das und das noch alles machen. Ja, das ist einfach natürlich ein gewisser Druck, der da irgendwie entsteht. Wir trainieren dreimal die Woche. Jeder sieht zu, dass er da immer da sein kann, weil letztendlich diese Choreografie funktioniert ja nur, wenn alle da sind. Das ist wie wenn man ein Puzzle hat und ein Puzzleteil fehlt, dann ist es halt unvollständig und jeder sieht's. Und das ist natürlich bei uns auch so. Und die Mädels können auch nicht gescheit trainieren, wenn ständig jemand fehlt. Und das sind halt Sachen, die sieht irgendwie keiner. Oder wenn man dann auf Geburtstagen natürlich absagt, wenn man Training hat, dann wird man eher belächelt, weil man das vielleicht so denkt, ja, für dieses Karnevalgehüppe lässt du jetzt den Geburtstag ausfallen. Also das ist dann eben auch oft Unverständnis von Bekannten. Ich meine, die Mädels, die schwitzen so viel, also wortwörtlich in der Woche für dieses Ziel oder diesen Traum, den sie da verfolgen oder den wir verfolgen. Ähm, und dann letztendlich nach einem echt großen Event, wie zum Beispiel, wo wir jetzt bei Angela Merkel waren, was halt wirklich eine super große Ehre für uns war, kommt man halt nach Hause und man, man kriegt über soziale Medien natürlich Feedback und die Tanzwelt, sage ich mal, die sieht das auch und ist da auch on fire, aber dann kommt man nach Hause in seinen Ort, Baunatal, und man schlägt die Zeitung auf und es wird halt nicht berichtet und das ist halt schon sehr, sehr traurig und schade. Das sind schon Momente, wo ich mir dann denke, pff, warum machst du das eigentlich? Also Du gibst irgendwie so manchmal gefühlt 60 Prozent deines Alltages für diese Garde und dann kriegst du halt irgendwie nicht das zurück, was du halt irgendwie möchtest. Aber genauso wie das, sage ich mal, mit den negativen Momenten ist, ist es halt auch mit ganz vielen positiven Momenten im Jahr. Also letztes Jahr, wo wir Deutscher Meister geworden sind, dass so dieser Moment, wo die Wertung hochkam, das ist halt, das gibt alles zurück, was du das ganze Jahr über dafür reingesteckt hast. Das ist einfach so. Und dafür machen wir das alle. Am 21. März soll es im Bus nach Erfurt gehen. Dort werden die Meisterschaften diesmal ausgetragen. Am 22. März geht es dann um alles. Um ihren Traum, den Titel noch einmal verteidigen. Die deutschen Meisterschaften 2020 im Marschtanz und dazu noch im Schautanz gewinnen. So kurz vor der Meisterschaft darf möglichst keiner mehr im Training fehlen. Lernen für Klausuren, Abitur, Familienfeiern, Treffen mit Freunden, das alles ist jetzt zweitrangig. Alexandra fühlt sich heute krank, wäre eigentlich gerne zu Hause geblieben. Die Mannschaft aber ist wichtiger. Auch wenn die Mittänzer einen neben einen so motivieren und Hände drücken und sowas, es gibt einem selber noch mal total viel Kraft. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht so viel kann, wie die anderen jetzt gerade gesund sind. Aber es ist einfach so dieses Mannschaftsgefühl und das pusht einen richtig, ja. Kommt Einsatz, Hände auf den Rücken und wieder Max. Die Trainerinnen wissen, dass sie den Mädchen viel abverlangen. Sich selbst allerdings auch. Die Zeit vor den Meisterschaften ist immer hart, aber auch etwas Besonderes für alle. Und jetzt hoch! Die Mannschaft ist tatsächlich auch so das Spiegelbild des Trainers. Und so wie wir sind, sind auch ein Stück weit die. Wenn wir schlechte Laune haben, ey, das geht so schnell, dann ist es ja, kippt das hier total. Was eigentlich ganz gut funktioniert, und da stehen die Mädels auch wirklich gut füreinander ein, ist, dass wir halt ganz oft sagen, selbst wenn es dir heute nicht so gut ist, und wenn du selber sozusagen für dich jetzt heute es nicht machen würdest, aber dann machst du für die anderen 31. So, weil die warten drauf und die können nicht weiter trainieren, wenn da halt irgendwas fehlt. Ja, viel besser. Nach dem Marschtanz nun das Training für den Schautanz. Auch hier gibt es immer wieder noch etwas zu perfektionieren. Äh, wenn ihr den Mantel aushabt, ne, da steht ihr doch auf dem linken Bein. Ne? Ja, aber auf einem Bein. Ne? Du stehst auf beiden. Also versuch einfach wirklich mehr, ne, dich darüber zu lehnen.
Ein Jahr hartes Training, unzählige Stunden in der Halle, kaum Zeit für andere Dinge. Für manche ist es die letzte Saison in der Stadtgarde. Einige verlassen Baunatal für Studium oder Beruf. Umso wichtiger ist da der krönende Abschluss, der Tanz, der eine Tanz für den Titel. Jawohl, sehr gut gemacht. Dann für heute geschafft, alles top in time. Räumt die Sachen weg. Ach, vielleicht noch eine Sache. Vielleicht noch eine Sache. Hm, glaub nicht. Weil uns jetzt auch vereinzelt immer schon mal angesprochen haben. Wir verlassen uns hinsichtlich des Coronavirus ganz normal auf das, was wir immer machen. Also viel Hände waschen, genau in den Ärmel husten. Wenn ihr miteinander redet, müsst ihr nicht ganz so nah kommen und im Training solltet ihr ja eh nicht reden. Also von daher kein Problem. Und es wäre natürlich toll, wenn ihr gerade auch in Bezug auf andere Menschen darauf achtet, dass ihr euch nichts mit denen zu essen teilt, nichts mit denen zu trinken teilt und vielleicht da auch einfach ein bisschen vorsichtiger seid als sonst. Alles andere, Haken dran. Haken dran. Eine Woche später, kurz vor den deutschen Meisterschaften, heißt es auch für die Tänzerinnen der Stadtgarde aus, vorbei. Es war einfach wirklich unfassbar. Zunächst dachten wir, die deutschen Meisterschaften wären verschoben, also das Halbfinale dann auch, aber... Das war dann nicht so und es wurde quasi ersatzlos gestrichen. Ja, es hat da wirklich uns allen jemand so den Boden unter den Füßen weggezogen und das halt von jetzt auf gleich. Also es war halt auch erstmal so ein Schock. Ganz viele Mädels, die haben geweint, die, also die wussten gar nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Wir wussten auch zum Teil gar nicht, was machen wir jetzt, wie können wir die aufbauen, ohne sie sehen zu können oder in den Arm nehmen zu können und solche Sachen. Also das war echt furchtbar. Okay, hab ich. Gut, aber wir starten trotzdem schon mal so langsam. Ein Wiedersehen gibt es jetzt nur noch online, besser als gar nichts. Und in Zeiten des Lockdowns die einzige Möglichkeit zum Training. Fast alle Tänzerinnen der Stadtgarde sind zugeschaltet, das sind immerhin 56. Trainerin Annika muss im Bildschirm hin und her schalten, um wenigstens alle einmal zu sehen. Zweimal die Woche treffen sie sich so. Dazwischen gibt es Übungsaufgaben und aufmunternde Worte über WhatsApp. Doch trotz aller Mühe, manchmal stößt die Technik an ihre Grenzen. Seid ihr ready? Dann mache ich die Musik an. Okay, geht los. Gleichheit der Bewegungen? Synchronisation. Also für uns war es furchtbar. Ich glaube, wir machen das nicht wir noch machen mal. Das nicht mehr. <lacht> also weil das so verzögert ist und wir euch da total verzögert zur Musik sehen. Aber es war trotzdem schön, dass ihr alle mal wieder gleichzeitig getanzt habt. Also gerade bei den Neuen hat man ja jetzt schon so das Gefühl, oh, eigentlich würdest du mal da jetzt anfassen, anfassen. und mal da drücken und so. Also einfach, um die in die richtige Position irgendwie zu kriegen. Und das ist aber natürlich einfach scheiße. Also. <lacht> Zum Glück gibt es eine gute Nachricht. Das Gesundheitsamt hat das Hygienekonzept des Vereins akzeptiert. Okay, wir müssen euch noch was sagen. Das haben wir völlig vergessen am Anfang. <lacht> und zwar ähm, würden wir uns gerne mit euch am Freitag treffen. So in echt, mit ganz viel Abstand dazwischen. Hallo! Hallo. Schön euch zu sehen! Gleichfalls! Nach mehr als acht Wochen dürfen sie sich wieder treffen. Statt Umarmung, Abstand und strenge Regeln. Schön euch zu sehen! Ja. Ähm, da steht Handdesinfektion und auf der Toilette könnt ihr euch auch die Hände waschen und dann sind Punkte auf dem Boden geklebt. Okay. Von links nach rechts bitte auffüllen. Okay. Wir sind froh und dankbar, dass wir uns überhaupt treffen können. Von daher steht der Tag heute eh schon unter einem positiven Stern. Das erste Wiedersehen ein besonderer Moment für alle. Dass der Traum von der Meisterschaft vorerst geplatzt ist, hängt vielen noch immer nach. Man wusste ja schon irgendwie, dass es abgesagt wird. Man konnte sich ja denken. Aber als es dann wirklich offiziell war, war es dann trotzdem irgendwie noch mal so ein kleiner Schock, dass es halt wirklich nicht stattfindet. 
vor allem halt auch so dieses von 100 auf 0. Also wir waren ja dann total im Training, also den Montag oder so haben wir ja noch trainiert. Und dann ab da durften wir dann halt nicht mehr in die Halle. Und da waren wir noch so voll, wir wollen den Titel und keine Ahnung. Und die Vorfreude war halt riesig. War schon sehr, sehr traurig. Also man hat dann schon ein oder das andere Tränchen verdrückt. Wir haben uns alle angerufen gegenseitig, haben alle nur geweint. Es ist schon eine Welt zusammengebrochen, weil man ja das ganze Jahr eigentlich auf diese zwei Wochenenden hinarbeitet. Und dass das jetzt quasi nicht stattgefunden hat. Ja, also ist immer noch nicht so greifbar und äh, wenn man dran zurückdenkt, kommen auch irgendwie schon öfter noch mal die Tränen. Erstmal freuen wir uns wirklich alle wie Bolle, euch wiederzusehen und auch gesund und munter vor allem wiederzusehen. Also dass es euch gut geht und, äh, und es ist so schön, dass ihr euch auch so freut, wieder hier zu sein. Wir sind, als wir hierher gefahren sind, haben wir gesagt, oh mein Gott, wir sind so lange nicht mehr hierher gefahren. Das ist äh, ja, gefühlt in den letzten, keine Ahnung, was weiß ich, wie viele Jahren, wo wir alle immer regelmäßig hierher kommen, sicherlich noch nicht passiert. Wie geht es jetzt weiter? Start der neuen Turniersaison ist im Oktober. Die Tänzerinnen träumen davon, mit einem neuen Schautanz wieder auf der Bühne zu stehen. Der Plan, so oft es geht, draußen trainieren, heute im Bergpark Wilhelmshöhe. Um fit zu bleiben und um das Team, die Mannschaft, zusammenzuhalten, eine riesige Herausforderung. Sie wollen um jeden Preis weitermachen, suchen nach Wegen und Möglichkeiten, ihren Sport irgendwie zu retten. Im Sommer 2020 stehen die Zeichen eigentlich gut. Die Zahlen der Corona-Infizierten gehen langsam zurück. Schon bald darf unter bestimmten Bedingungen wieder als Mannschaft getanzt werden. Das neue Ziel, den Titel Deutscher Meister nun 2021 zu verteidigen und mit einem neuen Schautanz einen weiteren Titel zu holen. Seit Ende Mai darf wieder in der Halle trainiert werden. Heute die Choreografie des neuen Schautanz, aber in kleineren Gruppen, mit Abstand oder eben mit Mundschutz, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Achtet auf die Reihen hintereinander! Ein kleines bisschen Trainingsalltag. Und doch, vieles hat sich geändert. Durch die Organisation mit den zwei Hallenteilen und eventuell halt auch noch draußen müssen wir die ja, ne, die Gruppen halt so gut takten. Also da muss ja dann alles passen, weil normalerweise sind wir auch eher die Freunde davon, mal fünf Minuten länger zu machen. Also wir hätten jetzt gerne mit der ersten Gruppe lieber noch, mal, ne, noch zwei, dreimal durchgetan, so länger gemacht, was aber nicht geht, weil die anderen ja oben sozusagen warten und dann, ja. Das ist halt momentan wirklich ein sehr hoher organisatorischer Aufwand. Einige Mädchen haben die Gruppe verlassen, andere sind neu in der Stadt gerade dazugekommen. Sie hatten durch den Lockdown nur wenig Zeit, die anderen kennenzulernen, die Choreografie richtig zu lernen. Durch die kleineren Gruppen haben sie es nun einfacher, sich in die Mannschaft einzufinden. Das halt wirklich nur so hoch. Das ist halt wirklich dieses Dümm, Dümm. Da kannst du auch noch ein bisschen den Kopf noch mal so ein bisschen hochnehmen. Ja, ja, genau. Die Lautstärke ist ja sowieso mit den 50 Leuten immer krass hier in der Halle. Und wenn man halt irgendwas Neues macht, ist es halt noch extremer. Und das war jetzt zumindest für uns oder ist jetzt gerade ein bisschen angenehmer, weil wir halt immer nur die Hälfte haben. Aber man macht es halt auch irgendwie einfach doppelt. Corona diktiert immer noch den Fahrplan. Die große Karnevalsveranstaltung in Baunatal ist noch mal geschoben worden, auf Mitte Dezember. Sehr stark hier vorne, schön. Bis dahin sollte die Mannschaft auch mit der neuen Besetzung den Tanz wieder perfekt präsentieren können. Ende August auf dem Diemelsee. Einmal im Jahr trifft sich die Stadtgarde mit den Trainerinnen zu einem besonderen Event. Diesmal sollen gemeinsames Floß bauen und Kanufahren den Teamgeist stärken. Doch wofür? Die Veranstaltung und damit der ersehnte Auftritt Mitte Dezember abgesagt. Der Start der neuen Saison und die deutschen Meisterschaften 2021 wieder alles ungewiss. Irgendwie ist es schon auch so für die Mädels oder auch für uns, 
gar nicht jetzt böse gemeint, aber halt auch irgendwie so ein Hinhalten. Ne? Es war erst, finden jetzt die Deutschen statt, finden sie nicht statt, werden sie verschoben. Man ist so immer weiter, okay, vielleicht wird es dann, vielleicht wird es dann. Und man ist immer so in Bereitschaft irgendwie. Eine schwierige Zeit, nicht nur für die Trainerinnen, die eigentlich immer nach vorne schauen, positiv sind. Man weiß halt nie richtig, wo man steht. Man weiß halt nie, ob man jetzt intensiv Training machen soll oder wie man es halt auch jetzt im Endeffekt, äh, im Endeffekt angehen soll, weil man halt ähm, gar nicht weiß, ob jetzt irgendwas halt stattfindet. Wir hängen einfach nach wie vor in der Luft. Man weiß nicht, wofür man trainiert, für wann man trainiert. Also es ist irgendwie nicht zufriedenstellend, aber äh, versuchen natürlich alle irgendwie das Beste daraus zu machen. Ich kann das ja auch nicht verkaufen, mich da hinzustellen und zu sagen, so, ihr müsst jetzt 100 Prozent geben, es muss jetzt der Tanz werden ne? und ihr müsst da jetzt richtig reinhauen, weil es ist tatsächlich so, ja, nee, müssen wir nicht gerade. Also deswegen ist das halt sozusagen gerade wirklich eine Herausforderung für äh, Anka und mich, da sozusagen wirklich einfach die Balance zu finden, einen guten Mittelweg zu finden und äh, da sozusagen alle wirklich äh, bei Laune zu halten auch. Das gesamte Team der Stadtgarde bei Laune halten, immer wieder zu motivieren und auch selbst nicht den Mut zu verlieren. In diesen Zeiten ist das für alle nicht einfach. Und jetzt könnt ihr die Kiste öffnen. Am Ende des Teamtages gibt es eine kleine Überraschung, passend zur derzeitigen Lage. Der Schriftzug auf dem Mundschutz ist auch ohne Corona ihr Motto. Gemeinsam stärker. Das sind sie immer noch. Wir haben ja schon noch ein Ziel. Ne? Also auch wenn das irgendwie immer weiter verschoben wird, ist es aber ja da. Die deutschen Meisterschaften 2021. Ende November. Wieder ist alles anders gekommen. Das Training seit dem erneuten Lockdown ausgesetzt. Die Meisterschaften auch für 2021 endgültig abgesagt. An kathrin und Annika waren seit Wochen nicht mehr in der Halle, haben ihre Mädchen auch nicht gesehen. Die Kostüme erinnern ein bisschen an bessere Zeiten. Die erste überschwängliche Freude ja, schwankt dann über in natürlich irgendwie totale Traurigkeit, weil die jetzt da hängen und wir eben nicht so, wie wir uns das eigentlich gedacht hatten, mit den nagelneuen Kostümen durchstarten auf der Meisterschaft und im besten Fall halt den Titel ähm, verteidigen können. Ja, das ist halt schon irgendwie echt Wehmut. So. Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Zum ersten Mal sind die beiden Trainerinnen ratlos, haben keinen Plan. Wenn es nächstes Jahr im Herbst halt wieder so ist, ähm, wie kann dann dieser Turniersport irgendwie ähm, noch erhalten bleiben? Weil das ist ja auch noch nebenbei. Also ich meine, das sind halt alles Freizeitgruppen, sage ich jetzt mal. Und ähm, Ansonsten geht dieser Sport halt auch ein Stück weit echt unter. Also Weil das ja einfach auch diese Tradition ist, irgendwie dieser karnevalistische Tanzsport. Und wenn es eben kein Karneval gibt, dann wird es auch irgendwann diesen Sport nicht mehr geben. Ja. Alles vorbei? Tatsache ist, trainieren können sie erst einmal nicht mehr. Wie es 2021 weitergeht, kann niemand sagen. Aber dass es weitergeht, irgendwie, da sind sich die beiden dann doch sicher. Schließlich haben sie immer noch diesen Traum. Also es wird so krass sein, wenn die ja. wirklich das erste Mal wieder auf eine Bühne gehen dürfen, können. Also das ist wirklich, also ich glaube, das ist wirklich so ein Moment, den alle halt, also wirklich heiß ersehen, erwarten. Und, ähm, da ja. kriege ich auch unscheiß ja, jetzt schon ja, eine Gänsehaut, schon, wenn man diese Vorfreude krass. halt hat, dass es halt einfach wieder losgeht. Ja.